hello guys നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര സോപ്രോൺ ലേക്കാണ് സോപ്രോൺ ഹംഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിലുണ്ട് വി എൻ എയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് വി എൻ എയിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ വീണ നോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണം അവിടെ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ ട്രെയിൻ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നും ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ട്രെയിനിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വീണ നോസ്റ്റഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് യൂറോ ആണ് സോപ്രോണിലേക്ക് വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും വിൻഡോ സൈഡ് സീറ്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ധാരാളം കാഴ്ചകളുണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹംഗറി ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പാണ് വി ഒ ആർ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി ബി ആപ്പ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും ബസ്സിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈമിംഗ് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹംഗരി ബോർഡറിനോട് ചേർന്നുള്ള വില്ലേജുകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ സോപ്രോണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഇവിടെ എത്താൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിറ്റി ഫുള്ള് കറങ്ങാൻ ഡേ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഫോറിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഷോപ്പ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേൽവാർ വണ്ണിന് ശേഷം ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഷോപ്ലോൺ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒരു റെഫറൻഡം വഴി ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഹംഗ്രിയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ ഷോപ്ലോൺ ഹംഗ്രിയുടെ ഭാഗമായി ഹംഗ്രിയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ബുഡാപെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റിച്ചസ്റ്റ് ടൗൺ ആണ് ഷോപ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്ലോൺ ഗേറ്റ് വേ ടു ദ വെസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഷോപ്ലോൺ ഒരു ട്രേഡ് റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് യൂറോപ്പിനെയും ഹംഗറിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഷോപ്ലോൺ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബുഡാപെസ്റ്റിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും ഓസ്ട്രിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ വി എൻ എയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്ററുമാണുള്ളത് സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ളൊരു പാർക്കാണിത് ഒരു മോണുമെൻറ്റും ചെറിയ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ധാരാളം മോണുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിറ്റി സെൻറ്ററിന് ചുറ്റും റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർക്കാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു മോണുമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ധാരാളം മോണുമെൻറ്റ്സും പഴയ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ പുറത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഷോപ്രോൺ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഡെൻ്റൽ ടൂറിസം ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൽ കവറാകാത്ത ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 
ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു റോമൻ സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്ലോൺ സിറ്റി സെൻറ്ററിന് നടുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്കാബന്ധ്യ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പുറത്തോടെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം സിറ്റി സെൻറ്ററിന് നടുക്കായി ഒരു മോണുമെൻ്റ് കൂടി കാണാം വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാം നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഫയർ ടവറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഏകദേശം അമ്പത്തിയെട്ട് മീറ്ററോളം ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ടവറാണിത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതായത് ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിമീസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫയർ ടവർ ആയിരുന്നു ഫയർ ടവറിനടുത്ത് തന്നെ ധാരാളം ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് മാരേജസും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കനും പെണ്ണും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പുറത്തുണ്ട് നമുക്ക് അലങ്കരിച്ച കാറൊക്കെ കാണാം യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററാണ് നേരെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലും ജർമ്മനിലും ഹംഗേറിയനിലും ആണ് അവർ സംസാരിക്കുക വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയൊരു കാത്തലിക് ചർച്ചാണ് ഗോഡ് ചർച്ച് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രിനിറ്റി സ്റ്റാച്ചു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാ സ്റ്റിറ്റികളിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ട്രിനിറ്റി സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ ടവറിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണിത് നമുക്ക് ഫയർ ടവറിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് മ്യൂസിയം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഫയർ ടവറിനുള്ളിൽ കയറാൻ എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോറിൻ്റാണ് അകത്ത് കയറാനുള്ള ഫീസ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു റിസപ്ഷനിലുള്ള അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത് ഫയർ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്തെ ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാം ഇവിടെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫയർ ടവറിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
നമുക്കൊരു മ്യൂസിയം കാണാൻ പറ്റും പഴയ കാലത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലെ ചർച്ചിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും കല്ലുകളും ഒക്കെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റിസപ്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിയം ഉള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയർ ടവറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാൻവിച്ചും ഒരു ക്യാപ്പച്ചീനോ ഒക്കെ കുടിക്കാന്ന് വെച്ചു സാൻവിച്ച് തീരെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വീറ്റ് ബ്രെഡായിരുന്നു ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഷോപ്പ്ണോണിൽ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണത് നമുക്ക് സിറ്റി ഫുള്ള് കറങ്ങാൻ അതിൽ പറ്റും നമുക്ക് അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം ട്രെയിൻ പോലെയാണ് കണ്ടാൽ തോന്നുക ഇവിടെ മറ്റൊരു ചർച്ചാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലും കാത്തലിക്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യൂറോയുമായിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു യൂറോ ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫോറിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങും മറ്റ് കോസ്മെറ്റിക് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സെക്നൈൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത് പഴയൊരു രാജാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മോനുമെൻ്റ് ഒക്കെ കാണാം നമ്മളിനി കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പ്രൺ പ്ലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നേരത്തെ തന്നെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലാഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കടകളിലും യൂറോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അവർ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കും അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കാണിത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഏതായാലും ഷോപ്പ്ണോൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷോപ്പ്ണോണിലെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പഠിക്കാനോ മറ്റോ വരാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആ സമയം പോലെ റിപ്ലൈ തരാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ